నాగార్జున సిమెంట్స్ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రస్తుతం వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా మార్కెట్స్ లో అమ్మకాల ఒత్తిడి మనకు కొనసాగుతుంది దాదాపు అరవై ఐదు డెబ్బై పాయింట్ల నష్టంతో నిఫ్టీ ట్రేడ్ కావడం చూస్తున్నాం సెవెంటీ పాయింట్స్ డౌన్ తో లెవెన్ థౌసండ్ టూ నైన్టీ టూ లెవెల్స్ దగ్గర బిలో లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ డౌన్ తో సెన్సెక్స్ కూడా థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లెవెల్స్ దగ్గర ట్రేడ్ కావడం చూస్తున్నాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అండ్ ఎస్పెషలీ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ లో సెల్లింగ్ ప్రెజర్ నానాటికి పెరుగుతుంది ఇవాళ కూడా దాదాపు నాలుగు వందల పాయింట్ల నష్టంతో ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల ముప్పై రెండు పాయింట్ల దగ్గర బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ కావడం చూస్తున్నాం మిడియన్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో కూడా సెల్లింగ్ ప్రెజర్ బాగా మనకి పెరుగుతుంది ఇప్పుడు దాకా ఉన్న ట్రెండ్ బట్ చూస్తే మీడియా రియాలిటీ ఆటో ఐటీ స్టాక్స్ లో మాత్రమే కొద్ది గొప్ప కొనుగోళ్ల మద్దతు మనకుంది మెటల్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఫార్మా ఫిన్సర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ లో డీప్ లాసెస్ మనం చూస్తున్నాము ఎస్ బ్యాంక్ నిన్న బాగా పతనమైన స్టోరీ మనందరికి తెలిసిందే ఇవాళ బాగా స్ట్రాంగ్ గా రికవర్ కూడా అయింది ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేర రికవర్ అవడం చూస్తున్నాం నలభై ఒక్క రూపాయల మార్క్ కి మళ్ళీ ఇవాళ ఇంట్రా డే హై టచ్ చేసింది అండ్ ఎస్ బ్యాంక్ లో ఇంకా వీక్నెస్ కొనసాగుతూనే ఉంది వీక్నెస్ ఇన్ సెన్స్ నెగిటివ్ న్యూస్ ఫ్లో వస్తూనే ఉంది ఇవాళ కూడా సిఎఫ్ఓ రాజీనామా చేయడం చూస్తున్నాం బట్ లిక్విడిటీ ఇష్యూ ఏం లేదు లిక్విడిటీ స్టేబుల్ గానే ఉంది అని చెప్పి ఎస్ బ్యాంక్ రణ్వీర్ గిల్ పదే పదే చెప్తూనే ఉన్నారు బట్ మార్కెట్స్ మాత్రం దీన్ని ఆ స్థాయిలో నమ్మశక్యంగా లేదు అన్నది మనం ట్రెండ్ బట్టి చూస్తే అర్థమవుతుంది నిన్న ఇవాళ వచ్చిన గెయిన్స్ అనేది ఒక డెట్ కార్డ్ బౌన్స్ మాత్రమేనా లేకుంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా మళ్ళీ ఏదైనా పెరుగుతుంది ఆ స్టాక్ అంటే మాత్రం ఎవరు ధైర్యం చేసి చెప్పలేని పరిస్థితి సో ఎస్ బ్యాంక్ స్టిల్ ఇంకా వీక్నెస్ మనకి ఉందనే చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెష్ గా అటెంప్ట్ చేసే ముందు ఒకటికి పది సార్లు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఆచితూచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఎస్ బ్యాంక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు అండ్ ఇవాళ రియల్ ఎస్టేట్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ లో మంచి బయింగ్ ఉంది రేపు మనకు మానిటరీ పాలసీ కమిటీ నిర్ణయం రాబోతుంది మరొకసారి వడ్డీ రేట్ల కోత ఉండొచ్చని చెప్పి స్ట్రీట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ప్రభుత్వం నుంచి కూడా అదే విధంగా సంకేతాలు మనకు అందుతున్నాయి దీంతో ఇంట్రెస్ట్ సెన్సిటివ్ సెక్టార్ అయిన రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇవాళ కొద్దిగా పాజిటివ్ యాక్టివిటీ ఉంది గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లస్ డిఎల్ఎఫ్ ప్రెస్టేజ్ బ్రిగేడ్ ఒబ్రాయ్ రియాలిటీ స్టాక్స్ లో త్రీ అండ్ హాఫ్ నుంచి ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్స్ మనకు కొనసాగుతున్నాయి ఇవి కాకుండా మిగిలిన స్టాక్స్ లో అంటే మార్కెట్స్ లో వీక్నెస్ ఉన్నప్పటికీ జీ టెన్ పర్సెంట్ బీపీసీఎల్ హెచ్పీసీఎల్ టాటా మోటార్స్ ఐబీ హౌసింగ్ ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ నితిన్ స్పిన్నర్ జిఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లాంటి స్టాక్స్ లో మినిమం ఐదు శాతం లాభాలతో ఈ స్టాక్స్ కొనసాగుతున్నాయి బట్ పే పేపర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం అది కాకుండా పిరమల్ ఒక పది శాతం దాకా నష్టపోయింది యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ డౌన్ ఎడిల్ వైజ్ లో వీక్నెస్ కొనసాగుతుంది గోద్రేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రతాప్ స్నాక్స్ హెజ్జి ఇన్ఫ్రా డెల్టా కార్పులాంటి ఈ మధ్యకాలంలో బాగా పాపులర్ ఫ్యాన్సీ స్టాక్స్ లో మళ్ళీ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ దాకా వీక్నెస్ ఉంది ఇది ఇప్పుడు దాకా మన మార్కెట్ స్నాప్ షాట్ అల్లిస్ వ్యూ మనం తెలుసుకుందాం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మోత్ ఆఫ్ వ్యూజర్ సో రేపు మనకి క్రెడిట్ పాలసీ ఉంది మరొక ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ దాకా కట్ ఉండొచ్చు అని చెప్పి స్ట్రీట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇంట్రెస్ట్ సెన్సిటివ్ స్టాక్స్ లో ఇవాళ యాక్టివిటీ మొదలైంది సో ఎలా చూస్తున్నారు ఇది మళ్ళీ కొద్దిగా ఈ ఫెస్టివ్ చీర్ ని ఫెస్టివ్ మూడ్ ని కొద్దిగా బిల్డప్ చేసి ఇదేమైనా మార్కెట్స్ కి పాజిటివ్ అయ్యే అవకాశం ఏమైనా కనిపిస్తుందా స్పెసిఫికలీ మూవ్ అంతగా పాజిటివ్ అవుతుంది అనేది ఇట్స్ అగైన్ గోయింగ్ టు బి అ నాన్ ఈవెంట్ అండి బికాస్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ నోన్ దెర్ ఇస్ నో సస్పెన్స్ ఇన్ యూనో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కటింగ్ అనేది ఓ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ట్రెజెక్టరీ కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గుతే గానీ పెరిగే అవకాశం మాత్రం లేదని చెప్పి మనకి చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది బికాస్ ఎవ్రీ పారామీటర్ అంటే మనకి ఎకనామిక్ న్యూస్ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ కానివ్వండి ఇక ముందర రాబోయే ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ కూడా తగ్గుతాయని గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రీసెంట్లీ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ మూలాన అందరికి తెలిసిందే సో ఈ కారణం మూలాన మార్కెట్స్ విల్ బికమ్ ఐదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అట్లా ఉండదండి ఇట్స్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ మేబీ సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అండ్ మెజారిటీగా మనకి ఇప్పుడు అమెరికన్ మార్కెట్స్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ క్రాకింగ్ అండ్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కానీ ఇదేదైనా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ ఎక్కడ ద
బట్ రాబోయే రోజులు ఏంటంటే మనకి ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ మాన్సూన్ వర్షపాతం చాలా బాగుంది ఇది రబీ క్రాప్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది నాట్ ఓన్లీ ఖరీఫ్ ఖరీఫ్లో కొద్దిగా క్రాప్ లాస్ అనేది ఉండొచ్చు కొన్ని పాకెట్స్లో బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ మాన్సూన్ కానీ రిజర్వాయర్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగాయంటే మనకి రబీ క్రాప్ ప్రాస్పెక్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి అలాగే మనకి అగ్రికల్చరల్ గ్రోత్ బాగున్నప్పుడు కొంచెం ప్రైజింగ్ కూడా అక్కడ ప్రైజింగ్ పవర్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్కి వస్తే డెఫినెట్లీ కన్జంప్షన్ లెట్ థీమ్ అనేది ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పడతాయి ఎకానమీ బాటమ్ అవుట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి డెఫినెట్లీ ఎకానమీ పెరుగుతుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పడతాయి అండ్ మనకి హౌసింగ్లో కూడా ఐ థింక్ లాడ్ ఆఫ్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ స్కీమ్స్ వస్తున్నాయి ఐ థింక్ ఆటోమొబైల్స్లో మాత్రం ఈ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ ఆర్ ది క్వార్టర్లో కొద్దిగా ఫెస్టివల్ సీజన్ బాగా పుంజుకుని ఫిగర్స్ బాగా వస్తాయి మంత్ ఆన్ మంత్ ఐ థింక్ వర్స్ట్ అయిపోయిందని అనుకోవచ్చు సో బీ సెలెక్ట్ కొద్ది కొద్దిగా కొనుగోళ్ళు చేయండి బికాజ్ వర్స్ట్ మార్కెట్ సినారియోలోనే బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి సో ఇన్ మై ఒపీనియన్ తప్పకుండా నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్లో మాత్రం ఎవ్రీ ఫాల్ కాల్స్ ఫర్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ బై సో మీరు ఎలాంటి టెక్నికల్ వ్యూతో ఉన్నారు ఎస్పెషల్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బాగా వీక్ అవుతుంది వాళ్ళు కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీలు చాలా స్ట్రాంగ్స్ ఎలా మనం చూస్తున్నాము సో బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో సో ఎలాంటి వ్యూతో ఉన్నారు ఇంకా డౌన్ సైడ్ రిస్క్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలు ఎస్పెషల్లీ ఎంతవరకు ఉండొచ్చు అండ్ నిఫ్టీ మీద ఎలాంటి వ్యూ ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూస్తే కనుక మీరు చెప్పినట్టు ఈ మధ్య కాలంలో బాగా సెల్ ఆఫ్ మనం చూస్తున్నాము ముప్పై ఒక్క వేల స్థాయి దగ్గర నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వేల స్థాయి వరకు రావటము ఆల్మోస్ట్ మూడు వేల పాయింట్ల వరకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ భారీగా రియాక్ట్ అయింది ప్రస్తుతం ఇరవై ఎనిమిది వేల దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తోంది ఎందుకంటే లాస్ట్ మంత్ చూస్తే కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ దగ్గర ఒక మేజర్ లెవెల్ ఏర్పడింది అక్కడ ఒక టాప్ ఏర్పడింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇప్పుడు సపోర్ట్ లెవెల్ గా మారుతుంది ఇరవై ఎనిమిది వేలు అనేది బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఒక షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ లో కొంచెం ఈ కరెక్షన్ ఆగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కానీ ఈ లెవెల్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ దగ్గర బాగా కన్సాలిషన్ అయ్యి స్ట్రాంగ్ గా క్లోజ్ అయ్యి ఒక పాజిటివ్ అక్యుమిలేషన్ కనిపించి ఒక అప్ సైడ్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ ఏర్పడితేనే లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవాలి అప్పుడే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కొంచెం ట్రెండ్ పాజిటివ్ గా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఏదన్నా కనుక ఈ వీక్నెస్ కనుక రేపు వచ్చే మానిటరీ పాలసీ తర్వాత ఫర్దర్ గా ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఇరవై ఎనిమిది వేల మద్దతు లెవెల్ ని కూడా బ్రేక్ చేసి దాని కింద క్లోజ్ అయిందంటే షార్ట్ టర్మ్ లో మరింత కరెక్షన్ కి వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అదే విధంగా నిఫ్టీ కూడా చూస్తే కనుక లాస్ట్ వీక్ పదకొండు వేల ఏడు వందల స్థాయి దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఒక టాప్ అవుట్ ఏర్పడింది పదకొండు వేల రెండు వందల వరకు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్టు చెప్పుకున్నాము ఇంచుమించు ఆ లెవెల్ కి రావటం అని చూస్తున్నాము ఈ పదకొండు వేల రెండు వందల దగ్గర షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తోంది ఈ లెవెల్లో ట్వంటీ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా కొంచెం మీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ లెవెల్ లో కొంచెం ఒక కాషియస్ ట్రెండ్ తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఒకవేళ నిఫ్టీలో కూడా పదకొండు వేల రెండు వందలు కనుక బ్రేక్ అయ్యి దాని కింద క్లోజ్ అవుతే షార్ట్ టర్మ్ లో మరింత కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంది పదకొండు వేల రెండు వందలు కనుక ఫెయిల్ అయిందంటే కనుక మార్కెట్ సెకండ్ లెగ్ ఆఫ్ డౌన్ ట్రెండ్ కి వెళ్లే అవకాశాలు ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఇన్వెస్టర్లు ఈ లెవెల్ ని నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ కాషియస్ గా అబ్జర్వ్ చేసి ఆ ట్రెండ్ ప్రకారంగా వెళ్లాల్సిందిగా అనుకుంటున్నా సో దట్ ఈస్ ద టెక్నికల్ లవ్ యూ కొంతమంది కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు ఫస్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హలో చెప్పండి సార్ పబ్లిక్ డొమైన్ లోనే ఉన్నాయి లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఇట్ ఈస్ బియాండ్ సెవెన్ టు టెన్ ఇయర్స్ అని so 6 months is a complete speculative move andulo cement is a commodity secondly manaki last 2 3 months ka anta sales baaledu complete flooding kind aipindi raaboye 3 months lo evana pricing power untundo ledha teliyadu so for 6 months ee murutle edi manchidi trading kante you can go in and buy edana gaani meeku technicals follow avadam better ani stop loss pettukoni fundamentally long term 6 months investment don't buy all any of the three hyderabad nunchi shilpa marakala టాటా మోటార్స్ చూస్తే కనుక నూట ముప్పై ఎనిమిది రూపాయల నుంచి ఆల్మోస్ట్ నూట పన్నెండు నూట పదిహేను రూపాయల వరకు రావటము ఇవాళ ఈ లెవెల్ లో ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ రావటం అని చూస్తున్నాం దీనికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక లాస్ట్ వన్ వీక్ గా టాటా మోడల్స్
బట్ కానీ ఇది బుల్లీ స్టాక్ కాదు ఓవరాల్ గా వీక్ స్టాక్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా మీకు ఇంకొక ఎగ్జిట్ ఆపర్చునిటీ కూడా వస్తుంది నా ఉద్దేశం అయితే నెక్స్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ లో కనుక ఒక చిన్న డిప్ వచ్చినప్పుడు మీ షార్ట్ పొజిషన్ ని టాటా మోటార్స్ ని క్లోజ్ చేసేయటం మంచిది అండ్ బిపిసిఎల్ బిపిసిఎల్ ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే కనుక అనూహ్యం పెరిగింది ఒక న్యూస్ బేస్డ్ ర్యాలీ అనేది రావడం మనం చూస్తున్నాము డే హై దగ్గర ఐదు వందల ఇరవై ఒక్క రూపాయల దగ్గర క్లోజ్ అయింది లాంగ్ పొజిషన్ అనుకుంటాను లాంగ్ పొజిషన్ అంటే బై చేశారు బై చేశారు కాబట్టి హోల్డ్ చేయండి కానీ ఇవాళ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పెరిగింది కాబట్టి ఒక ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు ఒక చిన్న ప్రాఫిట్ వచ్చినా మీరు ఎగ్జిట్ తీసుకోవడం మంచిది ఓకే కా మరిన్ని కాల్స్ అండ్ మెయిల్స్ మనం తీసుకునే ముందు స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ లో చిన్న విరామం నాగార్జున సిమెంట్స్ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మరిన్ని కాల్స్ అండ్ మెయిల్స్ తీసుకునే ముందు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ మనం ఒకసారి చూద్దాం నిన్న మహాత్మా గాంధీ నూట యాభై అవ్వ జయంతి సందర్భంగా విజయవాడలోని పటమట రైతు బజార్ లో ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇనిషియేటివ్ జరిగింది మోహన్ స్పిన్టెక్స్ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు నాలుగు వేల క్లాత్ బ్యాగ్స్ నిన్న పంపిణీ చేయడం జరిగింది ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గించండి అని కేవలం జస్ట్ ప్రకటనలతో మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ఒక మంచి ఇనిషియేటివ్ ను వాళ్ళు తీసుకుని నిన్న చూపించడం జరిగింది సో వీళ్ళని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మరింత మంది ఆర్ మరిన్ని కార్పొరేట్ సంస్థలు కూడా ముందుకు వచ్చి ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ చేయాలని చెప్పి మనం కోరుకుందాం కేవలం ప్రకటనలతో మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ప్రజల్లో అవేర్నెస్ పెరగడంతో పాటు ఎంతో కొంత మనం సమాజానికి కూడా మేలు చేసినట్టు అవుతుంది మన విజయవాడ నిర్ణయంతో గత మూడు నాలుగు నెలలుగా చేపట్టిన ఈ ప్లాస్టిక్ నివారణ కార్యక్రమంలో సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్స్ మనం బ్యాన్ చేసుకున్న నేపథ్యంలో చాలామంది స్వచ్ఛంద సంస్థలు చాలామంది ఆర్గనైజేషన్స్ ముందుకొచ్చి వారి వంతు సహాయం చేస్తున్నారు ఈరోజు మోహన్ స్పిన్టెక్స్ కంపెనీ వారు మరి పటమట రైతు బజార్లో అందరికీ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సుమారు వెయ్యి క్లాత్ బ్యాగ్స్ అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది కన్సూమర్స్ కి వారు చేసిన ఈ దీనికి నేను అభినందనలు తెలుపుతున్నాను మా సంస్థ తరఫున మేము దాదాపు ఐదు నాలుగు వేల నుంచి ఐదు వేల బ్యాగ్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నామండి నిన్న స్వరాజ్ మైదానంలో మొదలు స్టార్ట్ చేశాము పిడబ్ల్యూడి రైతు బజార్లో అలాగే నూజివీడ్లో రైతు బజార్లో స్టార్ట్ చేశామండి ప్లస్ హనుమాన్ జంక్షన్లో స్టార్ట్ చేశాము అలాగే అదే కార్యక్రమంలో ఇవాళ మన పటమట రైతు బజార్లో ఒక థౌజండ్ బ్యాగ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసుకుని చేస్తున్నాము అది మన కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించి పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్లాస్టిక్ ని వదిలేసి మనం కాటన్ బ్యాగ్స్ కానీ జూట్ బ్యాగ్స్ కానీ వాడితే మన పిల్లలకి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతామని చెప్పి మా ఆశ సో అది మోహన్ స్పిన్టెక్స్ తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్ ఇది విజయవాడలో నిన్న చాలా ఘనంగా జరిగింది కార్యక్రమం ఘనంగా ఎందుకంటున్నాం అంటే కార్పొరేట్ చాలా పెద్ద ఎత్తున ముందుకు రావాలి ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవడంలో అయితే సింగిల్ మనకి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ మీద పూర్తి స్థాయిలో నిషేధం విధించాలి రెండు వేల ఇరవై నాటి ఇరవై రెండు నాటి కల్లా పూర్తిగా వీటి మీద వీటి నుంచి ఇండియా నుంచి తరిమి కొట్టాలని చెప్పి ప్రధానమంత్రి కూడా పదే పదే చెప్తున్నారు బట్ గత కొద్ది రోజుల నుంచి అంటే మనకి లాస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి ఈ ప్రకటన రావచ్చేమో నిన్న జయంతి సందర్భంగా అని చెప్పి మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేపర్ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ స్టాక్స్ అని కూడా బాగా పెరిగింది బట్ ఈ రోజు అంటే నిన్న ఎలాంటి ప్రకటన రాకపోవడంతో ఇవాళ మళ్ళీ ఆ పేపర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ అన్నింటిలోనూ సెల్ ఆఫ్ రావడం మనం చూస్తున్నాము ఆల్మోస్ట్ మనకి పేపర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేపర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా లైక్ జేకే పేపర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ శేషసాయి ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇలా పేపర్ రుచిరా పేపర్స్ ఈ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న చాలా స్టాక్స్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ దాకా నష్టపోవడం మనం గమనించవచ్చు కొంతమంది కాలర్స్ ఉన్నారు కాల్స్ తీసుకుందాం ప్రసాద్ నేను ఒకసారి స్టాక్ రిపీట్ చేయండి ఎస్బీఐ మధ్య చూస్తే కనుక మూడు వందల ఇరవై రూపాయల నుంచి పడింది అలాగే టూ ఎయిటీ దగ్గర ఒక చిన్న కన్సాలిడేషన్ తర్వాత ఆ సపోర్ట్ లెవెల్ ని కూడా బ్రేక్ చేసి ప్రస్తుతం ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కి రావడం మనం చూస్తున్నాము ఎంబడే మీరు టూ ఎయిటీ లెవెల్లో తీసుకున్నప్పుడు ప్రైస్ మీద ఒక టూ టు త్రీ పర్సెంట్ మించకుండా ఒక స్టాప్ లాస్
కానీ మీరు పెట్టలేదు కాబట్టి పర్వాలేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఒక సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇవాళ రేపు చూడండి ఏదో ఒక చిన్న బౌన్స్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు కానీ కొంచెం లాస్ బుక్ చేయడం తప్పదనిపిస్తుంది అలాగే టూ ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా మళ్ళీ నిన్నటి వచ్చిన లోని కనుక బ్రేక్ చేసి దాని కింద క్లోజ్ అవుతే నా ఉద్దేశము అది ఫర్దర్ గా అది ఒక స్టాప్ లాస్ పెట్టి హోల్డ్ చేయండి సికింద్రాబాద్ నుంచి సతీష్ మరొకలు అడగండి సతీష్ సరే నా దగ్గర ఇండియా బుల్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ఉందండి స్టాక్స్ ఇండియా బుల్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏ ప్రైజ్ లో బై చేశారండి నేను టూ ట్వంటీ లో బై చేశానండి ఓకే మళ్ళీ ఆ ప్రైజ్ వచ్చే అవకాశం అయితే ప్రస్తుతం లేనిట్ కనిపిస్తుంది సో ఏదైనా ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిన టైమా ఆర్ ఎల్స్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చా అది బి రియల్ అది ఎగ్జిట్ అవ్వడానికి కూడా లేదండి అది లోవర్ సర్క్యూట్స్ లో ఉంది మనం గత వన్ ఇయర్ మోర్ దెన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తున్నాను గత ఫ్యూ మంత్స్ గా కంటిన్యూస్లీ చెప్తున్నాను ప్లీజ్ కమౌట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా బ్లాక్ స్టోన్ కి యాజ్ అసెట్స్ అమ్మేస్తున్నారు సో ఆ కంపెనీలో ఏం లేదు యూ షుడ్ కమౌట్ అని చెప్పి సో ఏం చేయాలంటే యూ షుడ్ ట్రై టు సెల్ అండి కానీ అమ్ముడు పోతుందా లేదా ఇట్స్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ మనకి తెలియదు ఎందుకంటే రోజు పొద్దున్న లేవంగానే అది లోవర్ సర్క్యూట్ లోనే ఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ సో కొన్ని మెయిల్స్ కూడా మనం సెవెంటీన్స్ గా తీసుకుందాం ఆదిత్య అడుగుతున్నారు టాటా మోటార్స్ సెల్ చేసా ఓకే టాటా మోటార్స్ ఏదో ఆయన గతంలో తీసుకున్నారు ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్స్ అట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో సెల్ చేశారు స్టిల్ ఇంకా థౌజండ్ షేర్స్ ఆయన హోల్డ్ చేస్తున్నారు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చా లాస్ట్ రెండేళ్ళుగా చూస్తే కనుక టాటా మోటార్స్ కంటిన్యూస్ ఒక డౌన్ ట్రెండ్ లో బేరీస్ ట్రెండ్ లో ఉన్న స్టాక్ ఓవరాల్ గా చూస్తే కనుక సెక్టర్ కూడా మనకి వీక్ గా ఉన్న విషయం మనకి తెలిసిందే ప్రస్తుతానికి మరి హోల్డ్ చేయండి ఏమైనా కొంచెం ఈ లెవెల్లో మనకి లాస్ట్ వన్ మంత్ గా ఈ కన్సాలిడేషన్ రావడం మనం చూస్తున్నాము మార్కెట్ కండిషన్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి బాగా బుల్లీ స్ట్రెండ్ ఉంటే తప్ప కానీ మీ లాస్ కవర్ అవ్వదు ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి అదొక ర్యాలీలో ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు జంధ్యాల వంశీకృష్ణ మెయిల్ చేస్తున్నారు ఐఆర్సిటీసీ ఐపీఓకి అప్లై చేసుకోవచ్చా ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ దాకా సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఇవాళ లాస్ట్ డే సో ఇప్పుడు దాకా లేటెస్ట్ అప్డేట్ అది ఎనీ వ్యూ ఆన్ ఐఆర్సిటీసీ అంటే ఓవరాల్ మార్కెట్ వీక్ ఉంటే ఇట్ మే ఆల్సో ఈ కంపెనీ లిస్టింగ్ అయిన తర్వాత కూడా ప్రాబబ్లీ స్లైడ్ ప్రీమియం లో దొరకచ్చు అండ్ మార్కెట్ బాగాలేకపోతే ప్రాబ్లీ అట్ ద ఇష్యూ ప్రైస్ కూడా దొరకచ్చు అప్లై చేయొచ్చా అందరు కూడా దానికి అప్లై చేయొచ్చు అనే ఇచ్చారు ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ కంపెనీస్ ఇన్ రైల్వేస్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ మోనోపులీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టికెట్ బుకింగ్ ఆర్ రైల్ నీర్ ఇటువంటివన్నీ అంటున్నారు కాబట్టి టేక్ ఎ ఛాన్స్ అండ్ అప్లై అండి ఇట్స్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ కంపెనీ బట్ డెఫినెట్లీ పిఎస్యూస్ ఎంత రిటర్న్ ఇస్తాయి అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ డౌట్ బట్ యూ కెన్ అప్లై ఇచ్చాపురం నుంచి కిషోర్ మరొకలు నమస్కారం చెప్పండి సార్ ఎస్బీఐ మేము టూ ఎయిటీ లో తీసుకున్నాం సార్ ఇప్పటికే ఉంచమంటారా వదిలేమంటారు సార్ సో ఎంత కాలానికి కోసం తీసుకున్నారు నేను టూ మంత్స్ ఉంచుదాం అనుకున్నాను అండి ఓకే ఎస్బీఐ No, no, you should sell and come in two months is not the time to first of all buy. Market is completely negative. In the public sector, banks, public sector enterprises, all of them are going to come out. In two, three, five years, the complete government of India will come out. So, evaluation is going to come out. And recently, there are credit rating problems that surface out. Non-performing assets problems surface out. రకరకాల సెక్టర్స్ మూలాన ఇవన్నీ కూడా సర్ఫేస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఏ చిన్న బౌన్స్ వచ్చినా లేకపోతే యూ షుడ్ టేక్ బోల్డ్ స్టెప్స్ అండి ఐ థింక్ యూ షుడ్ కట్ ద లాస్ ఓకే శ్రీనివాస్ మెయిల్ చేస్తున్నారు ఎస్ బ్యాంక్ ఆయన ఆల్రెడీ ఐదు వేల షేర్లు అరవై రూపాయలు చొప్పున కొన్నారట ఇంకా కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనొచ్చా ఎనీ ట్రేడ్ ఆపర్చునిటీ ఏమైనా ఉందా ఇవాళ వచ్చింది జస్ట్ ఒక స్పెక్యులేటివ్ బయింగ్ ఒక లోయర్ రేట్ నుంచి ఒక జస్ట్ ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ అనుకోవచ్చు ఇది నిలబడుతుందా అనే విషయం మనం ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పినాం బట్ ఓవరాల్ గా చూస్తే కనుక బాగా నెగిటివ్ గా బేరీ స్టెండ్ లో ఉన్న స్టాక్ ఇది ఒక జస్ట్ ఒక షార్ట్ కవరింగ్ వల్ల ఏదో ఉంటుంది బట్ ఓవరాల్ గా నా ఉద్దేశం ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎస్ బ్యాంక్ మంచిర్యాల నుంచి ఉదయ్ కుమార్ మరొక ఉదయ్ హలో చెప్పండి ఉదయ్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి సార్ నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ బ్యాక్ హలో చెప్పండి సార్ వినిపిస్తుంది వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్
ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎప్పుడు ప్రాఫిట్ వచ్చినా కానీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మధ్యలో ప్రాఫిట్ వస్తే యూ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఎయిర్లైన్ ఇండస్ట్రీ లాంగ్ టర్మ్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మనీ మేకింగ్ ఆపర్చునిటీ అంటే వెల్త్ క్రియేషన్ ఆపర్చునిటీ కాదు ఇండియాలో ఓన్లీ ఇప్పుడు అన్ని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇండిగో అండ్ స్పైస్ జెట్ ప్రాబ్లీ గో ఎయిర్ ఇవన్నీ చిన్న వండి ఎయిర్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ లిస్టెడ్ అండ్ ఇట్స్ అ గవర్నమెంట్ కంపెనీ కాబట్టి కొద్దిగా అందులో ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది బట్ లాంగ్ టర్మ్ లో మాత్రం ఎయిర్లైన్ ఇండస్ట్రీలో షేర్ హోల్డర్ లెవెల్లో డబ్బులు రావు కాబట్టి మీకు చిన్న ప్రాఫిట్ వస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేయండి అడిషనల్ గా మాత్రం కొనద్దు హైదరాబాద్ నుంచి హేమలత రకాలు హలో అడగండి హేమలత గారు మేము ఎడిల్ వైజ్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ లో లాంగ్ లాంగ్ టర్మ్ కి చేస్తున్నాం సార్ మంత్లీ సిక్ చేస్తున్నాము ఎట్లా ఉంది ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసుకోవాలని చేశానండి మీరు ఒకసారి మెయిల్ పెట్టండి వినత్ గారు ఎందుకంటే ఇమీడియట్ గా మనం రెగ్యులర్ గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ట్రాక్ చేయట్లేదు కాబట్టి కొన్ని మేజర్ ఫండ్స్ మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం వాటి గురించి చెప్పగలం సో స్పెసిఫిక్ గా ఎడిల్ వైజ్ గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్పడం కష్టం ఒకసారి మెయిల్ పెడితే మనం ఎక్స్పర్ట్స్ ని కనుక్కొని సలహాలను మీకు మెయిల్ ద్వారా పంపించే ప్రయత్నం చేస్తాం సో మరొక మెయిల్ సంతోష్ రాజా అడుగుతున్నారు వేదాంతాన్ని వన్ సిక్స్టీ త్రీ లో సెల్ చేశారట హోల్డ్ చేయచ్చా వేదాంత వన్ సిక్స్టీ త్రీ నుంచి కరెక్ట్ అవడం మనం చూస్తున్నాము వన్ ఫార్టీ దగ్గర ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతుంది ఈ ప్రస్తుతం వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ త్రీ దగ్గర సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది మనకి లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మంత్ చూస్తే కనుక ఇక్కడ బాటమ్ వచ్చి అక్కడ రికవరీ రావడం మనం చూస్తున్నాం ఇది ఒక మైనర్ బైక్ జోన్ గా అనుకోవచ్చు ఒకవేళ వన్ సిక్స్టీ లో కనుక సెల్ చేస్తుంటే కనుక నా ఉద్దేశము ఈ లెవెల్లో క్లోజ్ చేసేయచ్చు సో నాగిరెడ్డి మెయిల్ చేస్తున్నారు ఫోర్స్ మోటార్స్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో బై చేశారట ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఎల్సీ లాస్ట్ బుక్ చేసుకుని ఎగ్జిట్ అవ్వాలా ఫోర్స్ మోటార్స్ నో నో అడిషనల్ గా మాత్రం కొనొద్దండి యావరేజ్ చేయడానికి బట్ ఇక్కడ లాస్ బుక్ చేయొచ్చా ఇప్పుడే ఐ థింక్ బాటమ్ అవుట్ అవుతుంది ఏంటి ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ ఫోర్స్ మోటార్స్ కూడా దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మ్యానుఫాక్చరర్స్ ఆఫ్ యూనో ఎంసీవీస్ అంటామండి మీడియం కమర్షియల్ వెహికల్స్ లైట్ కమర్షియల్ బట్ వీళ్ళు అందులో అంబులెన్స్లు స్కూల్ బస్ ఇటువంటి రకరకాలు చేస్తారు సో ఐ థింక్ అట్ అరౌండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇక్కడ మాత్రం అడిషనల్ గా కొనొద్దు ఉన్న స్టాక్ కొద్దిగా ఉంచండి రీసెంట్లీ కూడా అది అబౌట్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ టు థర్టీన్ హండ్రెడ్ జోన్ కెళ్ళి కొద్దిగా కరెక్ట్ అయింది ఓవరాల్ ఆటోమొబైల్ సెంటిమెంట్ కాస్త పెరిగినప్పుడు యూ కెన్ కమ్ అవుట్ సో కిషోర్ మెయిల్ చేస్తున్నారు ఐటీసీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రూపీస్ లో సెల్ చేశారట హోల్డర్ ఎగ్జిట్ ఐటీసీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెల్ ITC మధ్య చూస్తే కనుక టూ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి టూ సిక్స్టీ టూ వరకు పెరిగింది టూ సిక్స్టీ టూ హండ్రెడ్ లో ఒక మైనర్ టాప్ ఏర్పడింది సో ప్రస్తుతానికి మీరు హై రేట్ లోనే సెల్ చేశారు కాబట్టి కొంచెం రీజనబుల్ రిస్క్ తీసుకున్నట్టే అనిపిస్తుంది కానీ ఏదైనప్పటికీ టూ సిక్స్టీ త్రీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ పైన ఒక స్ట్రిక్ట్ గా స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోండి సో చైతన్య పోతునేని మెయిల్ చేస్తారు పిఈఎల్ ఫ్యూచర్స్ ఆయన అక్టోబర్ ఫ్యూచర్స్ టూ లాట్స్ బై చేశారట సెవెంటీన్ సిక్స్టీ లో ఇవాళ మనం పిఎల్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు నైన్ పర్సెంట్ దాకా టెన్ పర్సెంట్ దాకా ఆల్మోస్ట్ సెల్లింగ్ చూసాం సెవెంటీన్ సిక్స్టీ అక్టోబర్ ఫ్యూచర్స్ బై గత రెండు నెలలుగా చూస్తే కనుక పిరమిడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కంటిన్యూస్ గా డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్న స్టాక్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ కూడా బ్రేక్ చేసి నిన్న ఇవాళ చూస్తే కనుక ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ప్రస్తుతానికి ట్రేడ్ అవుతుంది ఈ స్టాక్ ఈ స్టాక్ లో కూడా నా ఉద్దేశం కొంచెం ఇవాళ రేపు హోల్డ్ చేయండి ఏదైనా చిన్న రీబౌండ్ వచ్చినప్పుడు ఇంచుమించు మీ రేట్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వండి బట్ ఓవరాల్ గా వీక్ గా ఉన్న స్టాక్ సో రమ్య మెయిల్ చేస్తున్నారు దివి స్లాబ్స్ ఆర్ నాట్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ అండి ఫార్మస్యూటికల్ రంగానికి చెందిన కానీ వన్ ఈజ్ అన్ యాక్టివ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మ్యానుఫాక్చరర్ ప్యూర్లీ వాళ్ళు ఫార్ములేషన్స్ అసలు చేయరు దివీస్ వాళ్ళు నాట్కో ఈజ్ ఎ మ్యానుఫాక్చర్ ఆఫ్ ఫార్ములేషన్స్ ఎస్పెషలీ ఆంకాలజీ బేస్ లో ఐ థింక్ దే హ్యావ్ దే హ్యావ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఎక్స్పోజర్ కాబట్టి ఒకవేళ కొందలుచుకుంటే నాట్కో కూడా బాగా షార్ప్ గా కరెక్ట్ అయింది కాబట్టి మేబీ యూ కెన్ డివైడ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ బోత్ అండి సో మార్కెట్స్ లో ప్రస్తుతం మనకి కొద్దిగా రికవరీ మనం చూసాం ఆల్మోస్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ దాకా రికవర్ అయింది నిఫ్టీ లో కూడా మనకి లెవెన్ థౌసండ్ టూ